మెదక్ జిల్లా రామయ్యంపేట లో మెదక్ ఎమ్మెల్యే పద్మా దేవేందర్ రెడ్డి పర్యటించారు స్థానిక ఎంపీడీఓ కార్యాలయంలో ముప్పై ఎనిమిది మంది లబ్ధిదారులకు కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ చెక్లను నలుగురు లబ్ధిదారులకు సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ చెక్లను ఆమె అందజేశారు ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ దేశంలో ఇరవై నాలుగు గంటల ఉచిత విద్యుత్ అందజేసే రాష్ట్రం ఏదైనా ఉందంటే అది ఒక తెలంగాణ మాత్రమే అన్నారు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత అనేక సంక్షేమ పథకాలు ప్రవేశపెట్టారన్నారు ఆడపిల్లల తల్లిదండ్రులకు కేసీఆర్ ఒక మేనమ్మ వలె కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ పథకం ప్రవేశపెట్టారు అందరికీ ఆదర్శంగా నిలిచారన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో మెదక్ ఎమ్మెల్యే పద్మ దేవేందర్ రెడ్డితో పాటు ఎంపీపీ భిక్షపతి మున్సిపల్ వైస్ చైర్మన్ పుట్టి విజయలక్ష్మి యాదగిరి పిఎస్ఈఎస్ చైర్మన్ బాదే చంద్రం ఎంపీటీఓ యాదగిరి రెడ్డి తహసీల్దార్ శేఖర్ రెడ్డి టీఆర్ఎస్ మండల అధ్యక్షులు సర్పంచ్ ఫోరం మండల అధ్యక్షులు మహేందర్ రెడ్డి టీఆర్ఎస్ పట్టణ అధ్యక్షులు కౌన్సిలర్ గజవాడ నాగరాజు మున్సిపల్ కౌన్సిలర్లు దేమయ్య యాదగిరి టీఆర్ఎస్ నాయకులు చంద్రపు కొండారెడ్డి దేవుని రాజు మెట్టు యాదగిరితో పాటు వివిధ గ్రామాల సర్పంచ్లు ఎంపీటీసీలు పాల్గొన్నారు మిర్జాపల్లిలో మెదక్ ఎంపీ కొత్త ప్రభాకర్ రెడ్డి పర్యటించారు నార్సింగి నుంచి మిర్జాపల్లి వరకు జరుగుతున్న రోడ్డు నిర్మాణం పనులను ఎంపీ కొత్త ప్రభాకర్ రెడ్డి పరిశీలించారు అనంతరం మిర్జాపల్లి రైల్వే స్టేషన్ ను సందర్శించారు మిర్జాపల్లి విద్యార్థులకు రైల్వే ఫుడ్ బ్రిడ్జి కోసం ఎంపీకి తెలపగా అలాగే మిర్జాపల్లి స్టేషన్ లో రాయలసీమ ఎక్స్ప్రెస్ ఆపాలని మాజీ ఎంపీ కర్రే కృపావతి యాదగిరులు ఎంపీ కొత్త ప్రభాకర్ రెడ్డికి వినతిపత్రం అందజేశారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ పదమూడు కోట్ల వ్యయంతో నిర్మిస్తున్న నార్సింగి మిర్జాపల్లి రోడ్డును త్వరితగతిన పూర్తి చేయాలని అధికారులకు కాంట్రాక్టర్లకు ఆదేశించారు మిర్జాపల్లి రైల్వే స్టేషన్ వద్ద గ్రామస్తులు వెళ్లడానికి సౌకర్యంగా బ్రిడ్జి నిర్మాణం కోసం కృషి చేయడం జరుగుతుందని అదేవిధంగా రాయలసీమ ఎక్స్ప్రెస్ మిర్జాపల్లిలో ఆగేందుకు రైల్వే అధికారులు కోరడం జరుగుతుందని ఆయన తెలిపారు టీఆర్ఎస్ మండల యువజన విభాగం అధ్యక్షుడు రాజశేఖర్ సోదరి వివాహానికి హాజరై నూతన వధూవరులను ఆయన ఆశీర్వదించారు అలాగే టీఆర్ఎస్ మండల అధ్యక్షుడు మైలారం బాబు పుట్టినరోజు సందర్భంగా షాలువతో ఘనంగా సన్మానించారు నార్సింగిలో నూతనంగా నిర్మించిన సీసీ రోడ్డు పనులు పరిశీలించారు అనంతరం టీఆర్ఎస్ సీనియర్ నాయకులు శ్రీపతిరావు సతీమణి ఆరోగ్యం బాగోలేదని తెలుసుకుని వెళ్లి వారిని కలిశారు అలాగే ఇటీవల మరణించిన వారి కుటుంబ సభ్యులను పరామర్శించారు ఈ కార్యక్రమంలో నార్సింగి టీఆర్ఎస్ మండల అధ్యక్షుడు మైలారం బాబు ప్రధాన కార్యదర్శి రాజేష్ రైతు బంధు మండల అధ్యక్షుడు ఎన్ఎం లింగారెడ్డి సొసైటీ చైర్మన్ శంకర్ గౌడ్ మార్కెట్ కమిటీ వైస్ చైర్మన్ రాజేందర్ రెడ్డి ఉప సర్పంచ్ యోగి మాజీ వైస్ ఎంపీపీ ఆకుల మల్లేష్ గౌడ్ మాజీ సొసైటీ చైర్మన్ తౌరియా నాయక్ డైరెక్టర్ తాటికొండ సిద్దు నార్సింగి గ్రామ ప్రధాన కార్యదర్శి భూపతిరాజు టీఆర్ఎస్ మండల యూత్ అధ్యక్షుడు రాజశేఖర్ టీఆర్ఎస్ నాయకులు శ్రీపతిరావు ప్రభాకర్ నారాయణ తదితరులు పాల్గొన్నారు నార్సింగ్ విభాగ నియోజకవర్గ బార్డర్ వరకు షేర్ప షేర్పల్లి వరకు ఒకరు ఈ రెండు కూడా మరి పనులను మరి ఇద్దరు కంట్రాక్టర్కి ఇవ్వడం జరిగింది మరి వర్షాకాలం వస్తుంది 
మరి త్వరితగతిన పని చేపియాలని చెప్పి వారిని కంటర్తృప్తించి మాట్లాడి ఆర్ఎండ్వి ఆఫీసర్లతో పరిశీలించి త్వరలోనే పూర్తి చేస్తామని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతున్నది అదేవిధంగా మిర్జాపల్లి రైల్వే స్టేషన్లో కూడా మరి ఊరు ఒక సైడ్ ఉన్నది స్కూల్ ఒక సైడ్ ఉన్నది ఆ పిల్లలకు ఇబ్బంది అవుతుందని చెప్పి చాలా చాలా సందర్భాలు ఇలా గ్రామస్తులు కోరిన మేరకు ఫుట్ఓవర్ బ్రిడ్జ్ కావాలని చెప్పి వాళ్ళు అడిగింది మరి మొన్ననే నేను ఢిల్లీ వెళ్ళినప్పుడు ఫుట్ఓవర్ బ్రిడ్జ్ గురించి కూడా మాట్లాడినాను త్వరలోనే దాని గురించి సాంక్షన్ ఇప్పించి మిర్జాపల్లి రైలు చాలా సౌకర్యం కల్పించే విధంగా అన్ని విధాలు ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మరి చెప్పి మరి ముఖ్యంగా వాళ్లకు రాయలసీమ ఎక్స్ప్రెస్ తిరుపతి పోయే స్టాప్ కూడా కావాలని చెప్పి రిక్వెస్ట్ చేసి ఆ గ్రామస్తులు నియోజకవర్గ ప్రజలు మరి త్వరలోనే దాన్ని కూడా మరి కేంద్ర ప్రభుత్వం రైల్వే శాఖ వాళ్ళకి లెటర్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది గతంలో దాన్ని కూడా పరిశీలించి త్వరలోనే ఈ రెండు పనులు పూర్తి చేస్తామని హెల్త్ కేర్ త్రీ డి ప్రింటింగ్ రంగంలో తెలంగాణను అగ్రగామిగా నిలిపేందుకు కృషి చేస్తున్నామని రాష్ట ఐటీ పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ స్పష్టం చేశారు ఇప్పటికే టీ హబ్ లో త్రీ డి ప్రింటింగ్ ప్రత్యేక ల్యాబ్ ను ఏర్పాటు చేశామని తెలిపారు టీ వర్క్స్ ద్వారా అనేక ప్రోటో టైప్స్ రూపొందిస్తున్నామన్నారు హైదరాబాద్ హెచ్ఐసిసి లో మెడికల్ డివైజెస్ ఇంప్లిమెంట్ త్రీ డి ప్రింటింగ్ పై జరిగిన జాతీయ సదస్సులో కేటీఆర్ పాల్గొన్నారు Rama Devi Garu who's heading our who's the director of our emerging technologies wing and also uh, OSD to the government to just breathe thank you for joining us uh, i know dubai and uae is green and pastures but uh, you've left that and joined us thank you very much michelle it's always uh, always nice seeing you in hyderabad i think you should seriously consider moving to hyderabad from bangalore we have better traffic we have uh, of course our weather is also improving so we should seriously consider moving from bangalore to all the distinguished uh, gathering here uh, and to all those enterprises and institutions that have signed a memorandum of understanding with government of telangana i compliment each and every one of you my my uh, you know sincere gratitude to all of you for joining us today i'd like to thank all of you for taking some time out of your busy schedules and joining us at this national conference on 3d printing in medical devices and implants It is the first such conference being hosted in the country and shall result in many insights and collaborative opportunities with the National Center for Additive Manufacturing opening up in Hyderabad. As we all know, healthcare is something that is now I think uh, the first topic in any conversation of late. So therefore I think this could not have happened at a more opportune time. This event and the center are a continuation to the state's efforts in being the startup state and building an ecosystem for innovation by our startups industry and academia while the national center for additive manufacturing is a new addition telangana state has already uh, ho- is already home to a robust innovation ecosystem consisting of the t hub tsic the telangana state innovation cell v hub the women entrepreneurs hub the research and innovation circle of hyderabad rich task which is the telangana academy for skills and knowledge with not only the latest technology in healthcare we'll also discuss the latest trends applications of 3d printing challenges and the future of this technology i'd like to reiterate that this is not a one off event to boost the understanding of the technology it is a milestone from which the national center shall identify priorities and key partners and lead the technology's increased adoption in our country we delighted that this center will be coming up on the campus of osmania university we hope that all of the medical professionals present here today will have a great learning experience and productive discussions with members of industry academia and research i congratulate jayesh ranjan and rama devi for making this happen and of course saurav for making this happen i wish the new ceo mr jaspreet sidhu the very best let's all be proactive and leverage latest technologies in medical sciences for a better and healthier future thank you jai hind jai telangana
టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంపై నిప్పులు జరిగారు కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి తెలంగాణలో కేసీఆర్ కుటుంబ పాలన నడుస్తుందన్న ఆయన కేంద్రంపై తండ్రి కొడుకులు విష ప్రచారం చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు పేరు గొప్ప ఊరు దిబ్బ అనిలాగా కేసీఆర్ పాలన ఉందని ఇచ్చిన ఏ ఒక్క హామీ కూడా టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం నెరవేర్చలేదని ఆరోపించారు అప్లికేషన్లు పెరిగిపోతున్న కొత్త పింఛన్లు ఇవ్వటం లేదన్నారు కేంద్ర ప్రభుత్వం పైన అనేక రకాల తప్పుడు విమర్శలతో ప్రజల యొక్క దృష్టిని మళ్లించేటువంటి ప్రయత్నము తమ యొక్క కుటుంబ పాలన నుంచి ప్రజల దృష్టిని మళ్లించేటువంటి ప్రయత్నము టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం చేస్తా ఉంది టీఆర్ఎస్ పార్టీది పేరు గొప్ప ఊరు దిబ్బ అన్నట్టుగా ఉంది గత అనేక రోజులుగా పేద ప్రజల పెన్షన్ల దరఖాస్తులు పెరగపోతా ఉన్నాయి ప్రభుత్వంలో తెలంగాణ పూర్తిగా అభివృద్ధి చెందింది తెలంగాణలో చేయాల్సింది ఏమీ లేదు ఇక మిగిలింది నేను దేశానికి సేవ చేయాలి దేశాన్ని ఉద్ధరించాలి అని పగటి కళలు కంటా ఉన్నాడు కల్వకుంట్ల కుటుంబం పైన కేసీఆర్ పరిపాలన పట్ల ప్రజల్లో తీవ్రంగా వ్యతిరేకత వస్తా ఉంది తెలంగాణ సమాజమే ఈ రోజు చేదరించుకుంటుంది ఇటీవల హుజరాబాద్ లో జరిగే ఎన్నికలు చాలా స్పష్టంగా మనకు అనిపించాయి అంతకుముందు హైదరాబాద్ కార్పొరేషన్ ఎలక్షన్స్ కానీ అంతకుముందు ఈ రోజు ఇటీవల మీరు చూశారు ఉత్తరప్రదేశ్ లో చాలా సంవత్సరాల తర్వాత బీజేపీ రెండోసారి గెలిచింది మణిపూర్ లో మేము వివిధ రాజకీయ పార్టీల మీద ఆధారపడి ప్రభుత్వాన్ని ఐదు సంవత్సరాలు కొనసాగించాము అటువంటి మణిపూర్ లో స్వతంత్రంగా పూర్తి మెజార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీకి మెదక్ జిల్లా నార్సింగి మండల కేంద్రంలో శుక్రవారం నాడు సర్పంచ్ త్రియా నాయక్ ఆధ్వర్యంలో నర్సంపల్లి పెద్దతండ నర్సరీ గ్రామ పంచాయతీ భవనం ఎంపీపీ సబిత సందర్శించారు ఈ సందర్భంగా ఎంపీపీ సబిత మాట్లాడుతూ నర్సరీలలో కూడా అన్ని రకాల మొక్కలు చాలా బాగున్నాయన్నారు గ్రామ పంచాయతీ నూతన భవన నిర్మాణం ఇంకొద్దిగా అసంపూర్తిగా ఉందని అన్నారు ఏఈ మాట్లాడుతూ అతి త్వరలోనే పూర్తి చేస్తారని తెలిపారు తెలంగాణ రాష్ట ప్రభుత్వం సీఎం కేసీఆర్ చొరవతో నార్సింగి మండలం ఉన్నత నూతన గ్రామ పంచాయతీల అన్ని పూర్తయ్యాయని అన్నారు అనంతరం నార్సింగిలో పిఎస్ఈఎస్ మాజీ చైర్మన్ సింహాచారి తల్లి మరణించిన సంగతి తెలుసుకుని ఆ కుటుంబాన్ని పరామర్శించారు ఈ కార్యక్రమంలో సర్పంచ్ త్రియా నాయక్ సెక్రటరీ బాలు న్యాయవాది అంజని రాజేష్ సీనియర్ నాయకులు నర్సింహులు తదితరులు పాల్గొన్నారు అందరికీ నమస్కారం ఈ రోజు నర్సింగ్ మండలం మన పెద్దతాండ గ్రామంలో సర్పంచ్ గారు పంచాయతీ సెక్రటరీ గారు ఇక్కడికి నర్సరీకి సడన్ గా వాళ్ళ సమక్షంలో నేను వచ్చి సడన్ గా ఇన్స్పెక్షన్ చేయడం జరిగింది నర్సరీ కూడా అన్ని రకాల మొక్కలు చాలా బాగా నర్సరీని మెయింటైన్ చేశారు చాలా బాగుంది నర్సరీ అలాగే మన నర్సింగ్ మండలంలో అన్ని గ్రామ పంచాయతీలలో నర్సరీలు కూడా బాగున్నాయి ఇంకొకటి ఏంటంటే మన ఇక్కడ మన పెద్దతాండ కొత్త గ్రామ పంచాయతీ కాబట్టి మన కేసీఆర్ గారి మన చొరవతో గ్రామ పంచాయతీ కొత్త గ్రామ పంచాయతీలకు కొత్త బిల్డింగ్లు కూడా శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది అలాగే మన నార్సింగ్ మండలంలో కూడా ఇక్కడ పెద్ద తాండాలో గ్రామ పంచాయతీ బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ అవుతుంది ఇంకా కొంచెం పని అసంపూర్తిగా ఉంది ఇక్కడ ఉన్న కాంట్రాక్టర్తో కూడా మాట్లాడి ఆ పనులు ఏవైనా ఉంటే మిగిలిన పనులు ఏవైనా ఉంటే కూడా తొందరగా పూర్తి చేయాలని సర్పంచ్ గారి ఆధ్వర్యంలో వాళ్ళకి చెప్పడం జరిగింది అన్ని రిపోర్టర్లు కూడా మనది ముందుంది వీళ్ళందరి సహకారంతో కూడా అన్నిట్లలో ముందుండాలని నేను కోరుకుంటున్నాను మెదక్ జిల్లా నిజాంపేట మండల పరిధిలోని వెంకటాపూర్ కల్వకుంట్ల తిప్పనగుల గ్రామాలలో డిఆర్డీఓ శ్రీనివాస్ ఆకస్మికంగా తనిఖీలు నిర్వహించారు తనిఖీల్లో భాగంగా వెంకటాపుర గ్రామంలోని పల్లె ప్రకృతి వనాన్ని డంపింగ్ యార్డ్ ఐపీకి ఐకేపీ కొనుగోలు కేంద్రాన్ని సందర్శించి వన నర్సరీ పరిశీలించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ జిల్లా కలెక్టర్ ఆదేశాల మేరకు నిజాంపేట మండలంలోని పలు గ్రామాలను సందర్శించడం జరిగిందన్నారు అదేవిధంగా వెంకటాపూర్ ఐకేపీ సెంటర్ కొనుగోలు కేంద్రం నిర్వాహకులకు నాణ్యత ప్రమాణాలు పాటించాలని మేజర్ వచ్చిన తర్వాతనే కాంటాక్ట్ చేయాలని కొనుగోలు కేంద్రాల నిర్వాహకులకు సూచించారు రాబోయే హరితహారం కార్యక్రమానికి ఇరవై మూడు లక్షల మొక్కలు నాటడానికి ప్రణాళిక సిద్ధం చేస్తున్నామన్నారు ఈ సంవత్సరం ఇరిగేషన్ శాఖకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం జరిగిందని నర్సరీలలో పల్లె ప్రకృతి వనంలో అవెన్యూ ప్లాంటేషన్ మొక్కలు చనిపోయిన నిర్లక్ష్య వైఖరి వహించిన వ్యక్తులపై చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎంపీటీఓ వెంకటలక్ష్మి గ్రామ సర్పంచ్లు అనిల్ కుమార్ నరసభ టెక్నికల్ అసిస్టెంట్ నాగిరెడ్డి మమత ఆయా గ్రామాల కార్యదర్శులు నాగలక్ష్మి సబిత కవిత గ్రామ ఐకేపీ నిర్వాహకులు సీఏ లక్ష్మి బుక్ కీపర్ కవిత గ్రామ కమిటీ సభ్యురాలు శారద లత గ్రామస్తులు టీఆర్ఎస్ నాయకులు దయాకర్ రాజు సో ఈరోజు నిజాపేట్ గ్రామ మండలంలోని గ్రామాలను ఈ నర్సరీలు మరియు ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాలు పరిశీలించడం జిల్లా కలెక్టర్ గారు ఆదేశాలు జారీ చేశారు సో వారి ఆదేశాలకు అనుగుణంగా ఈరోజు నిజాపేట్ మండలం ముందుగా వెంకటాపూర్ గ్రామానికి రావడం జరిగింది 
ఇక్కడ దానిమ్మ కొనుగోలు కేంద్రం చూడడం జరిగింది అక్కడ బాయిస్టర్ సరిగా లేని కారణంగా ఈరోజు వద్దు రేపు చూడడం చెప్పడం జరిగింది నర్సరీ కూడా చూడడం జరిగింది నర్సరీలో బాగా ఒక పదిహేను వేల మొక్కలు పెంచుతున్నారు ఇది బాగుంది అదేవిధంగా మనం సిగరేట్ చెట్టు కూడా చూడడం జరిగింది చాలా చక్కగా ఉంది పిల్ల పల్లె ప్రకృతి వరం చూడడం జరిగింది దీంతోపాటు జిల్లా మొత్తంలో మనకు నాలుగు వందల అరవై తొమ్మిది గ్రామ పంచాయతీలు నాలుగు వందల అరవై తొమ్మిది నర్సరీలు ఏర్పాటు చేయడం అనేది అరవై ఒక లక్షల మొక్కల పెంపకం లక్ష్యంగా మేము ఈరోజు జిల్లాలో అత్యధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నాం అదేవిధంగా రాబోయే హరితహారం కార్యక్రమంలో ఇరవై మూడు లక్షల మొక్కలు నాటడానికి ప్రణాళిక తయారీ చేయడం జరిగింది ఈ సంవత్సరం ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్కు ప్రాధాన్యత ఎక్కువ ఇవ్వడం జరిగింది అనేది జిల్లా కలగా చెప్పడం జరిగింది థ్యాంక్ యూ రామయ్యంపేట మండల కేంద్రంలో వ్యవసాయ శాఖ మరియు పోలీస్ శాఖ ఆధ్వర్యంలో విత్తన డీలర్లకు అవగాహన కార్యక్రమం చేపట్టారు వర్షాకాలం సన్నద్దతలో భాగంగా వ్యవసాయ మరియు పోలీస్ శాఖ ఆధ్వర్యంలో రామయ్యంపేట వ్యవసాయ డివిజన్ పరిధిలో గల రామయ్యంపేట నిజాంపేట నార్సింగి చేగుంట లీలర్లతో సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా మండల వ్యవసాయ అధికారి రాజనారాయణ మాట్లాడుతూ విత్తనాలు అమ్మే ప్రతి షాప్ నందు విత్తన లైసెన్స్ కనబడే విధంగా ప్రదర్శించాలని స్టాక్ వివరాలు ఎప్పటికప్పుడు సరిచేయాలని విత్తనం కొన్న ప్రతి రైతుకు బిల్లు తప్పనిసరిగా ఇవ్వాలని కాలం చెల్లిన విత్తన ఎట్టి పరిస్థితులు అమ్మకూడదని హెచ్ఈ కాటన్ విత్తనాలను ఎట్టి పరిస్థితులు అమ్మకూడదని గ్లైఫోసెట్ కలుపు మందులు ఆగస్టు నెల వరకు అమ్మకూడదని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో సహాయ వ్యవసాయ సంచాలకులు విజయ నిర్మల రాజనారాయణ మండల రైతు బంధు అధ్యక్షులు నర్సారెడ్డి లింగారెడ్డి నార్సింగి రెడ్డిపల్లి ప్రాథమిక సహకార సంఘం అధ్యక్షులు శంకర్ గౌడ్ పరమేశ్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ రామచంద్రం మండల వ్యవసాయ అధికారులు సతీష్ హరిప్రసాద్ యాదగిరి వ్యవసాయ విస్తరణ అధికారులు డీలర్లు పాల్గొన్నారు రామాయంపేట వ్యవసాయ డివిజన్లో పరిధిలో గల రామాయంపేట నిజాంపేట నార్సింగి చేగుంట సంబంధించిన డీలర్లకు వచ్చే వర్షాకాలం సీజన్ సంబంధించి విత్తనాల అమ్మకాలపై అవగాహన కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగింది దీనికి ముఖ్య అతిథిగా జిల్లా వ్యవసాయాధికారి శ్రీ పరశురాం గారు హాజరయ్యారు అదేవిధంగా మెదక్ డివిజన్ ఏడీఏ విజయ నిర్మల గారు కూడా ఈ కార్యక్రమానికి ఇవి చేయడం జరిగింది ముఖ్యంగా వచ్చే వర్షాకాలం సీజన్లో రైతులకు హైబ్రి హెర్బిసైడ్ టాలరెంట్ వెరైటీకి సంబంధించిన ప్రతి విత్తనాలు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వేయకూడదని రైతులను సూచించడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఎట్టి లైసెన్స్ లేకుండా ఎలాంటి రసీదు లేకుండా గ్రామ గ్రామాల్లో తిరుగుతూ అమ్మేవారి దగ్గర ఎట్టి పరిస్థితుల్లో విత్తనాలు కొనుగోలు చేయవద్దని రైతులకు సూచించడం జరిగింది అదేవిధంగా విత్తన చట్టం నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీ ప్రకారం అన్ని నియమ నిబంధనలు పాటించాలని డీలర్లందరికీ సూచించడం జరిగింది లైసెన్స్ తప్పనిసరిగా కలిగి ఉండాలి అదేవిధంగా లైసెన్స్ను అందరికి కన కనబడే విధంగా ప్రదర్శించాలని స్టాక్ బోర్డును ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ చేయాలని రికార్డులను రిపోర్ట్స్ను వ్యవసాయ శాఖకు రెగ్యులర్గా పంపించాలని అదేవిధంగా రైతులకు తప్పనిసరిగా అమ్మే విత్తనంకు బిల్లు తప్పనిసరిగా ఇవ్వాలని హెర్బిసైడ్ టాలరెన్స్ పత్తి ఎవరైనా వేసినట్టయితే మా దృష్టికి తీసుకొచ్చినట్టయితే వారిపై చట్టరీత్యా చర్యలు తీసుకోబడుతుంది లైసెన్స్ లేకుండా ఎవరైనా విత్తనాలు అమ్మినట్టయితే వాళ్ళ వాళ్ళపై పోలీస్ శాఖ సహకారంతో మేము క్రిమినల్ చర్యలు క్రిమినల్ చర్యలు చేపట్టడానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఎవరు కూడా విత్తనాలు అమ్మడానికి లైసెన్స్ లేకుండా ఎట్టి పరిస్థితులు అమ్మకూడదు ఇటువంటి అంశాలపై డీలర్లకు వ్యవసాయ శాఖ మరియు పోలీస్ శాఖ ఆధ్వర్యంలో అవగాహన కల్పించడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమానికి నాలుగు మండలాలకు సంబంధించిన మండల వ్యవసాయ అధికారులు రైతు బంధు కోఆర్డినేటర్లు ఆయా గ్రామాలకు ఆయా మండలాలకు సంబంధించిన ప్రాథమిక సహకారం సంఘం చైర్మన్లు డీలర్లు పాల్గొనడం జరిగింది మెదక్ జిల్లా నిజాంపేట మండల పరిధిలోని వెంకటాపూర్ కే గ్రామంలో అంగన్వాడీ టీచర్ అరుణ ఆధ్వర్యంలో అక్షరాభ్యాసం అన్నప్రసన కార్యక్రమాలు ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా అంగన్వాడీ టీచర్ అరుణ మాట్లాడుతూ పోషణ అభియాన్ లో భాగంగా అంగన్వాడీ కేంద్రంలో అక్షరాభ్యాసం అన్నప్రసన పోషణ దివాస్ కార్యక్రమాలు ప్రతి నెల చేపడతామన్నారు అదేవిధంగా చిన్నపిల్లలకు తల్లిపాలపై అవగాహన కల్పించడం గర్భిణీ స్త్రీలకు పాలు గుడ్లు బాలామృతం లాంటి పోషక పదార్థాలు అందించడం జరుగుతుందన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో సహాయ ఎకురాలు నాగమ్మ గ్రామ పెద్దలు దయాకర్ సత్యనారాయణ రెడ్డి గ్రామ మహిళలు గ్రామస్తులు పాల్గొన్నారు నిజాంపేట్ మండల్ నిజాంపేట్ సెక్టర్ వెంకటాపూర్ కే వన్ అంగన్వాడీ కేంద్రంలో ఈ రోజు మేము పోషణ అభియాన్ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈ రోజు ఈ నెల మా స్కూల్లో అంగన్వాడీ కేంద్రంలో అక్షర అభ్యాసము మరియు సుపోషణ దివాస్ మరియు అన్నప్రాసన కార్యక్రమాలు జరపబడినవి ఎందుకంటే ప్రతి నెల మేము రెండు కార్యక్రమాలు 
చేస్తాము అదే విధంగా ఈ నెలలో రెండు కార్యక్రమాలు చే చేయడం జరిగింది ఎందుకంటే ప్రజలలో కుపోషణ అంటే లోకపోషణ రక్తహీనత గర్భవతుల బాలంతలకు ఆరోగ్యంగా ఉండాలని అంగన్వాడీ కేంద్రంలో నెల నెల బాలామృతము మరియు గుడ్లు పంపిణీ జరుగుతుంది బాలామృతం ఏ విధంగా నిర్మించాలి ఎట్లా నిర్మించాలి ఏ ఆ పదార్థాలు పిల్లలకు వయసుతో వయసు వయసుతో పాటు వాళ్ళకి ఏ పదార్థాలు ఏ విధంగా పెట్టాలనేది అవగాహన గురించి ఈ కార్యక్రమాలను చేయడం జరుగుతుంది కేసీఆర్ నియంతృత్వ పాలనను అంతం చేసేందుకు బండి సంజయ్ పాదయాత్ర అన్నారు ఎమ్మెల్యే ఈటల రాజేందర్ తుక్కుగూడలో పాదయాత్ర ముగింపు సాగా ఏర్పాట్లను ఈటల రాజేందర్ పరిశీలించారు కుట్రలు కుతంత్రాలతో కేసీఆర్ పాలన సాగుతోందన్నారు కేసీఆర్ ఇచ్చిన హామీలను అమలు చేయడం లేదని విమర్శించారు ప్రతి నియోజకవర్గంలో సభలు నిర్వహిస్తామన్నారు ఈ సభకు అమిత్ షా ముఖ్య అతిథిగా వస్తున్నారన్నారు ప్రజలకు తన వంతు సహాయ సహకారం అందించేందుకు అమిత్ షా వస్తున్నారన్నారు ప్రజాస్వామ్యాన్ని మర్చిపోయిన కేసీఆర్ అణచివేత ప్రలోభాలు కక్షపూరిత పద్ధతులలో తన రాజ్యం నిర్వహించాలని చెప్పి కుట్రతో కుట్రల నీతితో ఈ రాష్ట్రంలో పరిపాలన సాగిస్తున్న సందర్భంలో భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు బండి సంజయ్ గారు రేపు పద్నాలుగో తారీఖుకి నెల రోజులు పూర్తయి రెండవ ప్రజా సంగ్రామ యాత్ర కూడా రేపటికి ముగింపు కలుగుతున్న సందర్భంలో రేపటి భారీ బహిరంగ సభకి భారత హోమ్ మినిస్టర్ గారు అమిత్ షా గారు రేపు సాయంత్రం ఈ సభకు రాబోతా ఉన్నారు తుక్కుగూడ ప్రాంతంలో ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు లోపలి వైపు ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు లోపలి వైపు శ్రీశైలం రోడ్డుకి దాదాపు రెండు వందల మీటర్ల దూరంలో సర్వీస్ రోడ్డును ఆనుకొని ఈ భారీ బహిరంగ సభ ఉండబోతా ఉంది ఈ సభలో ఏ ఇబ్బందులు లోటుపాట్లు లేకుండా అన్ని ఏర్పాట్లు కూడా సకాలంలో మేము పూర్తి చేసుకుంటా ఉన్నాం రెండవసారి గద్దె నెక్కిన కేసీఆర్ ప్రజలను ఎట్లా మోసం చేస్తున్నారో ఇచ్చిన మాటలు ఎట్లా తుంగలో తొక్కుతున్నారో ప్రజాస్వామ్యం మీద ఎట్లా దాడి చేస్తున్నారో ప్రధానమంత్రి అని కూడా చూడకుండా ప్రధానమంత్రి లాంటి ఉన్నతమైన వ్యక్తులు కూడా ఎట్లా తుంగాడుతున్నారో ఎట్లా పిచ్చిలేసినట్టు మాట్లాడుతున్నారో మనకు అర్థమవుతూ ఉంది కాబట్టి మెదక్ జిల్లా నిజాంపేట మండల పరిధిలోని చెల్మెడ రజక్పల్లి గ్రామాలలో నేడు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టినటువంటి వైకుంఠధామం వద్ద నీటి వసతి కొరకై జడ్పీ నిధులలో భాగంగా నూతన బోర్డును ప్రారంభించడం జరిగిందని మండల జడ్పీటీసీ పంజాబ్ విజయ్ కుమార్ అన్నారు ఈ మేరకు చెల్మెడ గ్రామంలో వైకుంఠధామం వద్ద బోర్డును ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా జడ్పీటీసీ మాట్లాడుతూ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత ఎన్నో సంక్షేమ పథకాలు ప్రజలకు అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చినా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఆర్థిక శాఖ మంత్రి హరీష్ రావు ఎమ్మెల్సీ షేర్ సుభాష్ రెడ్డి సహకారాలతో గ్రామాలు అభివృద్ధి చేయాలనే సంకల్పంతో వైకుంఠ ధామాలను ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందన్నారు అన్ని గ్రామాలలో వైకుంఠ ధామాలను ఏర్పాటు చేసినప్పటికీ కనీస సౌకర్యాలు కల్పించాలనే ఉద్దేశంతో ప్రతి గ్రామంలో వైకుంఠ ధామాలకు నీటి వసతి లేనందున గౌరవ జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ హేమలత శేఖర్ గౌడ్ ని కోరగా చెల్లిన రజక్పల్లి గ్రామాలకు జిల్లా పరిషత్ నిధుల నుంచి మూడు లక్షల వ్యయంతో నూతన బోర్డుల నిర్మాణం చేపట్టడం జరిగిందన్నారు అనంతరం సర్పంచ్ నరసింహారెడ్డి మాట్లాడుతూ వైకుంఠ ధామానికి బోరు బావుల నిర్మాణాల కోసం సహకరించిన మంజుల జడ్పీటీసీకి గ్రామ ప్రజల తరఫున కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నామన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో జడ్పీటీసీ పంజాబ్ విజయ్ కుమార్ గ్రామ సర్పంచ్ నరసింహారెడ్డి ఉప సర్పంచ్ తుమ్మల రమేష్ గ్రామ కార్యదర్శి వెంకట నరసింహారెడ్డి జిపి స్వామి వార్డు సభ్యులు గ్రామస్తులు తదితరులు పాల్గొన్నారు మనకు అన్నగారు ఒక లక్ష యాభై వేల రూపాయలు ఇప్పించినందుకు అందరి అందరి తరఫున ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను ఈరోజు నిజాంపేట మండలం చల్మెడ గ్రామంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత ఎన్నో కార్యక్రమాలు ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండే విధంగా తీసుకొచ్చారు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కలుగొండ చంద్రశేఖరరావు గారు అదేవిధంగా పంచాయతీరాజ్ శాఖ మంత్రివర్యులు కూడా దానికి తోడుగా ఈరోజు గ్రామాలను అభివృద్ధి చే చేయాలి అనే సంకల్పంతో మనకు ప్రతి గ్రామంలో కూడా ఈరోజు స్మశాన వాటికలు డంపింగ్ యార్డ్స్ ఏర్పాటు చేసేసి పరిసరాల పరిశుభ్రంగా ఉంచ ఉంచడమే కాకుండా అన్ని సౌకర్యాలు కూడా కల్పించాలని చెప్పి టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వము కృతజ్ఞతతో నుండి అదేవిధంగా డెవలప్మెంట్లో అడుగులు వేస్తుంది
దానిలో భాగంగా గతంలో మనకి ఇక్కడ శ్మశాన వాటికి నిర్మించుకోవడం జరిగింది గత పాలకులు దాన్ని అసంపూర్తిగా ఉంచిన ఈరోజు మనము దాన్ని కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది దాంట్లో భాగంగా ఈరోజు అక్కడ వాటర్ సౌకర్యం లేదు కాబట్టి గౌరవ సర్పంచ్ గారు నరసింహరెడ్డి గారు అదేవిధంగా పాలక వర్గం ఉప సర్పంచ్ వార్డు మెంబర్స్ కూడా ఇష్యూ నా దృష్టికి తీసుకొచ్చారు తీసుకురాగానే మనకు కొంత జిల్లా పరిషత్లో అవకాశం ఉండి మనకు దీనికి డెవలప్మెంట్కు అవకాశం ఉండే కాబట్టి ఇమీడియట్గా గౌరవ జడ్పీ చైర్మన్ హేమలత శేఖర్ గౌడ్ గారిని కోరగానే మనకు ఒక మూడు లక్షలు రెండు డంపింగ్ మన శ్మశాన వాటికల దగ్గర ఒకటి చల్మడ శ్మశాన వాటిక రెండోది రజాక్పల్లి శ్మశాన వాటిక దగ్గరికి మూడు లక్షల రూపాయలతో నూట వన్ లాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ వన్ లాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ మోటార్ ప్లస్ బోర్వెల్ డ్రిల్లింగ్ రెండింటికి కలిపి మూడు లక్షల రూపాయలు శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా ఇక్కడ చల్మడ గ్రామంలో డ్రైనేజ్ వ్యవస్థ అస్తవ్యస్తంగా ఉంది కొంచెం ఇబ్బంది ఎక్కువవుతుంది దోమల బెడద మనకు ఏర్పడుతుంది డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ బాగాలేకపోవడం వల్ల అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది ఇదే విధంగా రానున్న కాలంలో ఇంకో కొంత నిధులను ఎమ్మెల్సీ గారి సహకారంతో ఇంకొంత నిధులను కూడా తీసుకొచ్చేసి మండలాన్ని అన్ని విధాలుగా అభివృద్ధి చేస్తానని చెప్పేసి హామీ ఇవ్వడం హామీ ఇస్తున్నాను దివంగత మాజీ సర్పంచ్ ప్రసాద్ ఆశయాలను అనుగుణంగా మారుమూల గ్రామాలకు నిర్విరామంగా సేవా కార్యక్రమాలు చేయడం జరుగుతుందని ప్రసాద్ ట్రస్ట్ చైర్మన్ సంఘ సేవకులు జిన్నారం పెద్దగౌని శివకుమార్ గౌడ్ పేర్కొన్నారు మెదక్ జిల్లా శివంపేట మండలం చండి గ్రామంలో గ్రామ సర్పంచ్ ఉమాభర్త అనిల్ ప్రసాద్ రెడ్డి అనారోగ్యంతో ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న సందర్భంగా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న పారిశుద్ధ్య కార్మికుల ఇబ్బందులను గ్రామానికి చెందిన ముత్యంరెడ్డి శివకుమార్ గౌడ్ దృష్టికి తీసుకువెళ్లారు వెంటనే స్పందించిన ప్రసాద్ ట్రస్ట్ చైర్మన్ హైకోర్టు ప్రముఖ న్యాయవాది శివకుమార్ గౌడ్ ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో బియ్యం నిత్యావసర సరుకులు అందజేశారు ఈ సందర్భంగా పారిశుద్ధ్య కార్మికులు శివకుమార్ గౌడ్ కు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో ఉప సర్పంచ్ ఎల్లం టీఆర్ఎస్ నాయకులు ముత్యంరెడ్డి పాల్గొన్నారు అనిల్ ప్రసాద్ గారు చాలా ఉత్తములు మన చెంది గ్రామానికి నిరంతరము సేవలు అందించారు చివరి వరకు కూడా సేవలు అందిస్తూనే ఉన్నారు మాత్రం కూడా కొన్ని కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు ఇక్కడ చెంది దేవాలయాన్ని కూడా మేము అక్కడ గ్రిల్లో అవన్నీ చేయించాము వాల్స్ కూడా కన్స్ట్రక్షన్ చేసాము అది ఇన్స్టాల్ చేసి ఉండే ఈ లోపలనే ఆ దురస్తవ శాతు బీపీ వల్ల పడిపోవడము హాస్పిటల్లో ట్రైనే అమరేస్తుంది హాస్పిటల్లో చేయడం జరిగింది మనం అందరం కూడా ఈ సమయంలో ఆయన హాస్పిటల్లో ఉండడం వల్ల ఇక్కడ గ్రామ పంచాయతీ సిబ్బంది కొద్దిగా ఈ శాలరీస్ దాక ఇబ్బంది పడుతున్నారని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారు చంది గ్రామానికి సంబంధించి ముత్యం రెడ్డి గారు నా దృష్టికి తీసుకురాగానే సరే వాళ్ళకు కొన్ని సరుకులు నేను నిత్యావసర సరుకులు ఇద్దామని చెప్పి అనుకున్నాము అనుకొని ఈరోజు అవి అందజేయడం జరిగింది మనము ఈ సందర్భంగా మనందరం కూడా అనిల్ ప్రసాద్ గారు త్వరగా కోలుకో కోలుకొని రావాలని చెప్పేసి ఆ భగవంతుని ప్రార్థిస్తాం గత కొన్నేళ్లుగా శ్రీకాంత్ ప్రాంక్ స్టార్ వీడియోలంటూ మహిళలపై అసభ్యకరమైన వీడియోలను రూపొందిస్తున్నట్లు కరెటా కళ్యాణి ఆరోపణలు చేసింది ఈ విషయమే అతని ఇంటికి నేరుగా వెళ్లి కరెటా కళ్యాణి నిలదీసింది అంతేకాదు ప్రాంక్ పేరుతో లేడీస్ తో అసభ్యకరంగా ప్రవర్తిస్తున్నట్టు కరెటా కళ్యాణి అతన్ని అడిగితే సదరు వ్యక్తి సరైన సమాధానం చెప్పకుండా దుర్సుగా ప్రవర్తించడంతో ఇద్దరు మధ్య మాటామాటా పెరిగి గర్జులకు దారితీసినట్లు అక్కడ వారు తెలిపారు ఈ క్రమంలో మధుర నగర్ రోడ్డుపై కరెటా కళ్యాణి శ్రీకాంత్ రెడ్డిపై దాడికి పాల్పెట్టినట్లు సమాచారం నిజామాబాద్ జిల్లా ప్రభుత్వ దవాఖానాలో పీజీ స్టూడెంట్ అనుమానాస్పద స్థితిలో మృతి చెందింది కరీంనగర్ జిల్లాకు చెందిన శ్వేత గైనకాలజీ పీజీ సెకండ్ ఇయర్ చదువుతోంది ఈ క్రమంలో గురువారం రాత్రి జిల్లా కేంద్ర దవాఖానాలో డ్యూటీ చేసింది మూడు గంటల ప్రాంతంలో అక్కడే ఉన్న రెస్ట్ రూమ్ లో పడుకుంది ఉదయం తోటి సిబ్బంది చూసేసరికి కనిపించకపోవడంతో అంతా వెతికారు వాష్రూమ్ లో వికత జీవిగా పడి ఉంది సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు దవాఖానాకు చేరుకున్నారు మృతదేహాన్ని స్వాధీనం చేసుకుని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం తరలించారు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నామన్నారు సో ఫర్దర్గా ఏంటి అనేది మనకు ఆఫ్టర్ పోస్ట్మార్టం తెలుస్తుంది అండ్ ఈమె డాక్టర్ గారు లెవెన్ ఓ క్లాక్ లెవెన్ థర్టీకి వచ్చి పడుకున్నారు 
పడుకున్నాక త్రీ ఓ క్లాక్ షి వాజ్ ఆన్ డ్యూటీ సో త్రీ ఓ క్లాక్ వచ్చి ఒకసారి ఇన్స్ట్రక్షన్ గురించి జూనియర్ పిచ్చిస్ అడిగినప్పుడు షీ హెస్ రిప్లైడ్ త్రీ ఓ క్లాక్ ఇన్ ద మార్నింగ్ సో షి వాజ్ దేర్ ఆల్ అలాంగ్ ఇన్ ద డ్యూటీ రూమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ సో వాట్ ఈస్ ద కాజ్ ఆఫ్ డెత్ అనేది మనకు పోస్ట్మార్టం తర్వాత తెలుస్తుంది షీ హెల్స్ ఫ్రమ్ కరీంనగర్ వాళ్ళ పేరెంట్స్కి కూడా మనం ఇన్ఫామ్ చేశాము పాలకుంతలో దాక్కుని ఉన్న బ్లాక్ హోల్ సెగిటేరియస్ ఏ చిత్రాన్ని ఖగోళ శాస్త్రవేత్తలు మొట్టమొదటిసారి విడుదల చేశారు ఇది భూమికి ఇరవై ఏడు వేల కాంతి సంవత్సరాల దూరంలో ఉంది సూర్యుడి కంటే నలభై లక్షల రెట్లు బరువైనది ఈవెంట్ ఒరైజాన్ టెలిస్కోప్ కొలబరేషన్ శాస్త్రవేత్తల బృందం ఈ చిత్రాన్ని రూపొందించింది ఇందుకోసం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్న రేడియో టెలిస్కోపుల నెట్వర్క్ సహాయంతో ఐదేళ్ల పాటు ఈ బ్లాక్ హోల్ ను పరిశీలించింది ఈ హెచ్టి శాస్త్రవేత్తల బృందం రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మొట్టమొదటిసారిగా ఎం ఎయిటీ సెవెన్ బ్లాక్ హోల్ చిత్రాన్ని రూపొందించింది సెక్రటేరియస్ ఏ బ్లాక్ హోల్ వివరాలను ఆస్ట్రోఫిజికల్ జర్నల్ లెటర్స్ ప్రచురించారు యాదాద్రి శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారి ప్రధాన ఆలయం అద్భుతంగా ఉందని కంచి కామకోటి మఠం పీఠాధిపతి శంకర విజయేంద్ర సరస్వతి స్వామీజీ అన్నారు ఆయన పంచ నరసింహల క్షేత్రాన్ని సందర్శించారు ఈ సందర్భంగా ఆలయ అర్చ ఆచార్యులు శంకర విజయేంద్ర సరస్వతి స్వామీజీకి సంప్రదాయబద్దంగా స్వాగతం పలికారు గర్భాలయంలో స్వయంభూవులు బంగార ప్రతిష్ట మూర్తులను దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు చేశారు అనంతరం ముఖమండపంలో ఆలయ ఆచార్యులతో పండిత గోష్ఠి నిర్వహించారు అధికారులు సిబ్బందితో ఆలయ నిర్మాణ విశేషాలపై చర్చించారు 